ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অভিব্যক্তি এবং অভিযোজন ইভোলিউশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশান থেকে অভিব্যক্তির জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ প্যালিওন্টোলজিক্যাল এভিডেন্সেস ঘোড়ার বিবর্তন ইভোলিউশন অফ হর্স নিয়ে যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাকেনটি অবশ্যই প্রেস করো তো প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে জীবাশ্ম কি বা হোয়াট ইজ ফসিল জীবাশ্ম কি ভূগর্ভের শিলাস্তরে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত কিন্তু আজকের পৃথিবীতে অবলুপ্ত জীবদেহের সামগ্রিক বা আংশিক প্রস্তরীভূত অবস্থাকে জীবাশ্ম বলে ভূগর্ভের শিলাস্তরে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে এরকম জীবদের সামগ্রিক বা আংশিক যে প্রস্তরীভূত অবস্থা সেটাকে বলা হয় জীবাশ্ম এক কথায় জীবদেহ যখন শিলায় পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় জীবাশ্ম যেমন ঘোড়ার জীবাশ্ম ইয়োহিপাস আর্কিওপ্টেরিক্সের জীবাশ্ম ইত্যাদি তাহলে এই জীবাশ্মের গুরুত্ব কি রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে যখানে কার্বনের চোদ্দ নম্বর আইসোটোপ এর সাহায্যে রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা যায় এবং এর থেকে জীবের উৎপত্তির সময় সম্পর্কে জানা যায় এছাড়া জীবাশ্ম থেকে জীবের আকৃতি এবং গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আমরা যদি ঘোড়ার জীবাশ্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করি ঘোড়ার জীবাশ্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াস তার পূর্বপুরুষ ইয়োসিন যুগের ইয়োহিপাস থেকে ঠিক এই রকম বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে প্রথম এসেছিল ইয়োহিপাস তারপরে মেসোহিপাস মেরিচিপাস প্লায়োহিপাস এবং ইকুয়াস ফার্স্ট যে ঘোড়াটা ঘোড়ার আদি পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে ইয়োহিপাস তারপরে মেসোহিপাস মেরিচিপাস প্লায়োহিপাস এবং ইকুয়াস তাহলে এই হচ্ছে ঘোড়ার বিবর্তনের পূর্বপুরুষ এবার আমরা যদি এই প্রতিটি যুগের ঘোড়ার যেমন ইয়োহিপাস ইয়োসিন যুগের ঘোড়া অলিগোসিন যুগের ঘোড়া হচ্ছে মেসোহিপাস মায়োসিন যুগের ঘোড়া মেরিচিপাস প্লিওসিন যুগের ঘোড়া প্লিওহিপাস এবং প্লিস্টোসিন যুগের ঘোড়া হচ্ছে ইকুয়াস যেটাকে বর্তমান ঘোড়া বা আধুনিক ঘোড়া বলা হয় ইকুয়াস এবং এর পূর্বপুরুষ হচ্ছে ইয়োসিন যুগের ইয়োহিপাস প্রতিটি যুগের প্রতিটি ঘোড়ার যদি আমরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমিক পরিবর্তনগুলো দেখি তাহলে আমাদের এই ঘোড়ার বিবর্তন সম্পর্কে কিন্তু সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে তাহলে এখানে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমিক পরিবর্তনকে এখানে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে উচ্চতা পেশক দাঁত অর্থাৎ মোলার দাঁত পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা এবং দেহের গঠন তাহলে আমরা যদি একদম প্রথম ঘোড়াটা দেখি যেটা হচ্ছে ইয়োসিন যুগের ইয়োহিপাস সেই ঘোড়ার উচ্চতা কিন্তু একদম অল্প ছিল উচ্চতা ছিল তিরিশ সেমি বা জিরো মিটার জিরো মিটার বা তিরিশ সেমি তার পেশক দাঁত কিন্তু ছিল পেশক দাঁতে কোনো খাঁজ ছিল না পেশক দাঁতে ছিল অসম্পূর্ণ খাঁজবিহীন এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা ছিল ঘোড়ার যে একেবারে আদি পূর্বপুরুষ ঘোড়ার আদি পূর্বপুরুষের পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা ছিল অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে তিনটি করে অগ্রপদে চারটি আঙ্গুল এবং পশ্চাৎপদে তিনটি এবং তারা দেখতে তাদের দেহের গঠন অনেকটা শেয়ালের মতো ছিল তাহলে আমরা ইয়োহিপাসের কি কি বৈশিষ্ট্য পেলাম ইয়োহিপাসের উচ্চতা ছিল তিরিশ সেমি ইয়োহিপাসের পেশক দাঁত ছিল খাঁজবিহীন ইয়োহিপাসের পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যার ক্ষেত্রে অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে তিনটি করে আঙ্গুল ছিল এবং এরা দেখতে ছিল শিয়ালের মতো নেক্সট যে ঘোড়াটা সেটি হচ্ছে মেসোহিপাস যেটি ছিল অলিগোসিন যুগের ঘোড়া অলিগোসিন যুগের ঘোড়া হচ্ছে মেসোহিপাস এদের উচ্চতা আর একটু বৃদ্ধি পেল এদের উচ্চতা হচ্ছে আগেরটা ছিল থার্টি সেমি এটা হলো সিক্সটি সেমি অর্থাৎ ষাট সেমি বা জিরো মিটার জিরো মিটার বা ষাট সেমিটিমিটার ছিল হচ্ছে এদের উচ্চতা এবং এদের ক্ষেত্রে কী হলো পেশক দাঁতে কিন্তু অল্প খাঁজ ছিল অর্থাৎ মেসোহিপাসে আমরা দেখলাম পেশক দাঁত বা মোলার দাঁতে অল্প খাঁজ পাওয়া গেল এবং এক্ষেত্রে যেটা এদের পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা কিন্তু উভয় পদে তিনটি তিনটি করেছিল ফার্স্টের যে ঘোড়াটা ইয়োহিপাসে অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে তিনটি ছিল কিন্তু মেসোহিপাসে কি হলো অগ্রপদে তিনটি করে এবং পশ্চাৎপদেও তিনটি করে আঙ্গুল অর্থাৎ একটা আঙ্গুল কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে গেল মেসোহিপাসে একটা আঙ্গুল অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং এক্ষেত্রে উভয় পায়ে তিনটে তিনটে করে আঙ্গুল ছিল 
এবং যার মধ্যে মাঝের আঙ্গুলটা ছিল বেশ লম্বা এবং মজবুত মাঝের আঙ্গুল যেটাকে তিন নম্বর আঙ্গুল বলা হয় মাঝের আঙ্গুলটা ছিল লম্বা এবং মজবুত এবং এর ক্ষেত্রে দেহের গঠন অনেকটা ভেড়ার মতো তাহলে মেসোহিট পাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল উচ্চতা সিক্সটি সেমি পেশকদাস অল্প খাঁজ পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা উভয় পদে তিনটি আঙ্গুল এবং মাঝের আঙ্গুল ছিল লব শক্ত এবং মজবুত এবং দেহের গঠন অনেকটা ভেড়ার মতো এবং এই মেসোহিট পাস ছিল অলিগোসিন যুগের ঘোড়া পরবর্তী যে ঘোড়ার যে জীবাশ্ম সেটি হচ্ছে মেরিচিট পাস এবং এটি হচ্ছে মায়োসিন যুগের ঘোড়া মায়োসিন যুগের ঘোড়া মেরিচিট পাস এবারে আমরা ধীরে ধীরে দেখব যে ঘোড়ার উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়বে এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে তাহলে এই যে মায়োসিন যুগের যে মেরিচিপ পাস এই ঘোড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু উচ্চতা আর একটু বেড়ে গেল উচ্চতা হল হান্ড্রেড সেমি একশো সেমি বা ওয়ান মিটার একশো সেমি বা এক মিটার এবং এদের ক্ষেত্রে পেশক দাঁত বা মোলার দাঁত হচ্ছে অমসৃণ এবং অল্প এনামেল যুক্ত অমসৃণ এবং অল্প এনামেল যুক্ত এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা আমরা দেখলাম যে মেসোহিপ পাসে আগের যে ঘোড়ার আগের যুগের ঘোড়া মেসোহিপ পাসে তিনটি তিনটি করেছিল এক্ষেত্রেও তিনটি তিনটি থাকবে কিন্তু মাঝের আঙ্গুলটা শুধুমাত্র ভূমি স্পর্শ করত মাঝের আঙ্গুলটা ছিল লম্বা এবং মজবুত এবং মাঝের আঙ্গুলটা শুধু ভূমি স্পর্শ করত এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মেরি চিপ্পাসেও কিন্তু উভয় পায়ে তিনটি করে আঙ্গুল কিন্তু মেরি চিপ্পাসের ক্ষেত্রে মাঝের আঙ্গুলটা শুধুমাত্র ভূমি স্পর্শ করত এবং এক্ষেত্রে এরা দেখতে অনেকটা টাট্টু ঘোড়ার মতো তাহলে মায়োসিন যুগের যে ঘোড়া মেরি চিপ্পাস মেরি চিপ্পাসের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল এদের উচ্চতা হান্ড্রেড সেমি পেশক দাঁত অমসৃণ এবং অল্প এনামেল যুক্ত পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা তিনটি করে কেবলমাত্র মাঝের আঙ্গুলটি লম্বা এবং খুঁড়যুক্ত এবং ভূমি স্পর্শ করত এবং দেহের গঠন অনেকটা টাট্টু ঘোড়ার মতো তাহলে এই মেরি চিপ্পাসে এসে কিন্তু খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটল এই মেরি চিপ্পাসে এসে খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটল পরবর্তী যে যুগ সেটি হচ্ছে প্লিওহিপ পাস যেটা প্লিওসিন যুগের ঘোড়া প্লিওসিন যুগের প্লিওহিপ পাস এদের উচ্চতা আর একটু বেড়ে গেল তাহলে এদের উচ্চতা হচ্ছে একশো কুড়ি সেমি বা ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এবং এদের পেশক দাঁত অত্যন্ত শক্ত অমসৃণ এবং এনামেল বৃদ্ধি যেহেতু মেরি চিপ্পাসে কী হয়েছিল এনামেল অল্প ছিল এই যুগে এসে অর্থাৎ প্লিওহিপ পাস বা প্লায়োহিপ পাসে এসে এনামেল বৃদ্ধি পেল এবং প্রত্যেকটা পায়ে ক্ষেত্রে মাত্র একটা আঙ্গুল থাকবে এবং সেটা হবে খুঁড়যুক্ত মেরি চিপ্পাসে আমরা দেখলাম মাঝের আঙ্গুলটাই ভূমি স্পর্শ করত বাকি দুটো আঙ্গুল কিন্তু ভূমি স্পর্শ করত না তাহলে পরবর্তী যুগে অব্যবহারের ফলে সেই দুটো আঙ্গুল কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং এক্ষেত্রে কিন্তু ঘোড়ার একটাই আঙ্গুল দেখা গেল খুঁড়যুক্ত এক আঙ্গুল বর্তমান খুঁড়যুক্ত এক আঙ্গুল বর্তমান অর্থাৎ প্লায়ো হিপ্পাসে কিন্তু খুঁড়যুক্ত এক আঙ্গুল থেকে বাকি আঙ্গুলগুলো অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং এদের দেহের গঠন আধুনিক ঘোড়ার মতোই কিন্তু আকারে ছোট এদের দেহের গঠন আধুনিক ঘোড়ার মতোই কিন্তু আকারে ছোট তাহলে প্লায়ো হিপ্পাসে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল প্লিওসিন যুগের প্লায়ো হিপ্পাসে পাওয়া গেল এদের উচ্চতা একশো কুড়ি সেমি এদের দাঁত অর্থাৎ পেশক দাঁত বা মোলার দাঁত অমসৃণ শক্ত এবং এনামেল বৃদ্ধি পাবে এবং এক্ষেত্রে দেখা গেল পায়ের আঙ্গুল কেবলমাত্র খুঁড়যুক্ত এক আঙ্গুল বিশিষ্ট বাকি আঙ্গুলগুলো অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং এদের এরা দেখতে আধুনিক ঘোড়ার মতো কিন্তু আকারে ছোট সব শেষে যেটা আধুনিক ঘোড়া সেটি হচ্ছে প্লিস্টোসিন যুগের ইকুয়াস প্লিস্টোসিন যুগের ইকুয়াস এদের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি পাবে এরা হচ্ছে দেড়শো সেমি বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং এদের পেশক দাঁত একই রকমই অত্যন্ত শক্ত অত্যন্ত অমসৃণ এবং এনামেল যুক্ত এবং এদের একটাই খুঁড়যুক্ত একটাই মধ্য আঙ্গুল বর্তমান যেটা পায়ে তিন নম্বর আঙ্গুল ছিল পূর্ববর্তী ঘোড়াগুলোতে সেটা এদের কি হলো খুঁড়যুক্ত এক আঙ্গুল এবং এদের দেহের গঠন হচ্ছে উচ্চতা এবং প্রস্ত বৃদ্ধি অর্থাৎ প্লায়োহিপ পাস এবং ইকুয়াস প্লায়োহিপ পাস এবং ইকুয়াস এদের দুজনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু সমান শুধুমাত্র উচ্চতা কিন্তু ইকুয়াসে এসে বেড়ে যাবে তাহলে ইকুয়াসে আমরা দেখলাম ইকুয়াসের ক্ষেত্রে উচ্চতা দেড়শো সেমি পেশক দাঁত অত্যন্ত অমসৃণ এবং এনামেল যুক্ত পায়ের আঙ্গুল খুঁড়যুক্ত এবং এক আঙ্গুল বিশিষ্ট এবং এদের কিন্তু উচ্চতা এবং প্রস্থ বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা ঘোড়ার বিবর্তনে যে দেখলাম ইয়োহিপ পাস মেসোহিপ পাস মেরিচিপ পাস প্লাইহিপ পাস এবং ইকুয়াস 
যে যে পরিবর্তনগুলো দেখলাম দ্রুত গতির জন্য যেহেতু ঘোড়া দৌড়াতে থাকে তো এই দ্রুত গতির জন্য এদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ধারাবাহিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যেমন ইও ইপাসের উচ্চতা ছিল থার্টি সেমি মেসো ইপাসের উচ্চতা ষাট সেমি মেরিচ ইপাসের উচ্চতা হান্ড্রেড সেমি প্লায়ো ইপাসের উচ্চতা একশো কুড়ি সেমি এবং ইকুয়াসের উচ্চতা দেড়শো সেমি তাহলে দ্রুত গতির জন্য ধারাবাহিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি আরেকটা কি পরিবর্তন দেখা গেল পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ইও হিপ্পাসের ক্ষেত্রে অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে তিনটি করে আঙ্গুল ছিল মেসো হিপ্পাসের ক্ষেত্রে উভয় পায়ে তিনটি করে আঙ্গুল কিন্তু মাঝখানের আঙ্গুলটা ছিল শক্ত এবং মজবুত মেরি চিপ্পাসের ক্ষেত্রেও উভয় পায়ে তিনটি তিনটি করে আঙ্গুল ছিল যার মধ্যে শুধু মাঝের আঙ্গুলটা ছিল শক্ত এবং খুরযুক্ত এবং শুধুমাত্র মাঝের আঙ্গুলটাই ভূমি স্পর্শ করত প্লায়ো হিপ্পাসের ক্ষেত্রে খুরযুক্ত এক আঙ্গুল বাকি আঙ্গুলগুলো অবলুপ্ত ইকুয়াসের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুরযুক্ত এক আঙ্গুল তাহলে দেখলাম পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং পায়ের তিন নম্বর আঙ্গুলটা কিন্তু শক্ত এবং মজবুত হয় এবং শক্ত ভূমিতে দৌড়ানোর জন্য এদের খুরের আবির্ভাব ঘটে দেখো এখানে ঘোড়ার যে বিবর্তনে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ইও হিপ পাস মেসো হিপ পাস মেরি চিপ পাস প্লিও হিপ পাস অ্যান্ড ইকুয়াস তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আদি পূর্ব পুরুষ থেকে ঘোড়ার বিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেল এদের দ্রুত গতির জন্য ধারাবাহিক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এই যে ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে দেখো চারটে তিনটে তিনটে এটা শুধুমাত্র ভূমি স্পর্শ করত খুরযুক্ত এক আঙ্গুল এবং খুরযুক্ত এক আঙ্গুল অর্থাৎ পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া পায়ের তিন নম্বর আঙ্গুলের যেটাকে মাঝ আঙ্গুল বলা হচ্ছিলো সেটা পায়ের তিন নম্বর আঙ্গুল পায়ের তিন নম্বর আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বৃদ্ধি শক্ত ভূমিতে দৌড়ানোর জন্য খুরের আবির্ভাব এবং পায়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তাহলে এই হচ্ছে ঘোড়ার বিবর্তন ইও হিপ্পাস মেসো হিপ্পাস মেরি চিপ্পাস প্লায়ো হিপ্পাস এবং ইকুয়াস এবারে আমরা জানব লিভিং ফসিল বা জীবন্ত জীবাশ্ম সম্পর্কে তাহলে নামটা শুনে বোঝা যাচ্ছে জীবন্ত জীবাশ্ম অর্থাৎ যে সমস্ত জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীতে টিকে আছে যে সব জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীতে টিকে আছে অথচ তাদের সমসাময়িক জীবগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেছে মনে করো দুটো জীব একসাথে উৎপত্তি লাভ করেছিল একটি জীব বহু পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু আরেকটি জীব বংশ বিস্তারের মাধ্যমে এখনও পৃথিবীতে বেঁচে আছে অথচ তাদের সমসাময়িক জীবগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেছে তখন তাকে বলা হবে লিভিং ফসিল বা জীবন্ত জীবাশ্ম যে সমস্ত জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই পৃথিবীতে টিকে আছে অথচ তাদের সমসাময়িক জীবগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেছে বহু পূর্বেই তখন তাকে বলা হবে লিভিং ফসিল বা জীবন্ত জীবাশ্ম যেমন পেরিপেটাস নামক সন্ধিপতি প্রাণী গিঙ্গো বায়লবা নামক ব্যক্তিবীজ উদ্ভিদ এগুলো হলো জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল তো এগুলোও কিন্তু অভিব্যক্তি সাপেক্ষে প্রমাণ দেয় এছাড়া সংযোগী প্রাণী অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণী দুটি কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পর্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পর্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে যেমন প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু যার মধ্যে সরিস্রীপেরও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আবার স্তন্যপায়ীদেরও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সরিস্রীপদের মতো তারা ডিম পারে আবার স্তন্যপায়ীদের মতো তাদের কিন্তু স্তন গ্রন্থি থাকে তাহলে এটা প্রমাণ দেয় যে সরিস্রীপ থেকে স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব হয়েছে এছাড়া আর্কিওপ্টেরিক্স যেটা সরিস্রীপ এবং পক্ষীর বৈশিষ্ট্য বহন করে সরিস্রীপদের মতো দাঁত থাকে পক্ষীদের কিন্তু দাঁত থাকে না কিন্তু আর্কিওপ্টেরিক্সের সরিস্রীপ বৈশিষ্ট্য এদের সরিস্রীপদের মতো দাঁত থাকে এছাড়া এদের স্টার নাম থাকে এবং এদের পাখিদের মতো সারে দেহ পালক থাকে এদের অগ্রপথ ডানায় রূপান্তরিত এদের উইশ বোন বা ফার্কুলা থাকে যেগুলো এদের পক্ষী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য তাহলে আর্কিওপ্টেরিক্স হচ্ছে দুটো অর্থাৎ সরিস্রীপ এবং পক্ষীর মধ্যে এরকম সমন্বয় সাধন করে একইভাবে প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু এটি হচ্ছে সরিস্রীপ এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে তো এদের মধ্যে যে সমস্ত সংযোগী প্রাণী বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে তাদেরকে মিসিং লিঙ্ক বলা হয় অর্থাৎ যে সমস্ত সংযোগী প্রাণী বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে তাদেরকে শুধু জীবাশ্ম রূপে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক তোমরা কোশ্চিন ব্যাংকে কোশ্চিন পাবে যে মিসিং লিঙ্ক কি অনেক সময় প্রশ্ন থাকে তাহলে বলবে যে সমস্ত সংযোগী প্রাণী বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে যেমন আর্কিওপ্টেরিক্সের জীবাশ্ম কিন্তু হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক আর্কিওপ্টেরিক্স হচ্ছে একটি মিসিং লিঙ্ক যার মধ্যে সরিস্রীপ এবং পক্ষী উভয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কিন্তু দেখা যায়
এছাড়া উদ্ভিদের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে টেরিডোস্প্রাম যার মধ্যে টেরিডোফাইটা এবং জিমনোস্প্রাম টেরিডোফাইটারও বৈশিষ্ট্য থাকে আবার জিমনোস্প্রামেরও বৈশিষ্ট্য থাকে এটা হচ্ছে টেরিডোস্প্রাম এগুলো সব কিন্তু অভিব্যক্তির সাপেক্ষে প্রমাণ দেয় তাহলে এই হলো অভিব্যক্তির জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ বা পেলি অন্টোলজিক্যাল এভিডেন্স এবং জীবাশ্ম সম্পর্কিত যে পড়াশোনা সেটাকে বলা হয় পেলি অন্টোলজি তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করলাম অভিব্যক্তির জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ ঘোড়ার বিবর্তন নিয়ে এরপরে ভিডিওতে আমি আলোচনা করব সমসংস্ত্রঙ্গ সমবৃত্তি অঙ্গ এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গ নিয়ে যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকানটি অবশ্যই প্রেস করো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ